damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Hola Jorge, ¿cómo te va? Feliz Día de la Bandera, buen lunes para vos, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, sí, muy feliz día para todos, para todos los argentinos. Bueno, eh, ¿por dónde andamos, Jorge, en este recorrido que vamos haciendo semanalmente y que con mucho gusto vamos conociendo el trabajo y también, este, más allá de, del reclamo en sí, que desde un sector como es el tuyo se puede hacer sobre algunas cuestiones, pero lo bueno es que vamos conociendo y profundizando sobre la labor que llevan adelante los capitanes de pesca en todo el país. Sí, una, una labor interesante y, y todavía no descubierta por por la totalidad de los argentinos, ¿no? Cuanto menos no para iniciarse en la navegación marítima o en el trabajo de la pesca, pero sí para conocer que es una actividad que más allá de, 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 de interesante o de generar algunas, algún tipo de adrenalina, también es una actividad que que genera, de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a los números que se publican, eh, 1.500 millones de dólares anuales, eh, que le da trabajo directo a casi 100.000 trabajadores, y que obviamente, como le he dicho en reiter reiteradas oportunidades, este, extrae un producto de altísimo eh, contenido alimenticio, ¿no? Y, esto, es interesante descubrirla por esas cuestiones. También, eh, como para... Eh, otras oportunidades tam, eh, también conocer la parte triste que tiene que ver con, con naufragios, con accidentes con pérdidas, o algunas historias de marinos que ocurren eh, en una actividad que, que se extiende en los distintos puertos y bueno, que está eh, plagada de, de particularidades, ¿no? Uh -huh. Perfecto, bueno y, y hay un hay una cuestión que tiene que ver con, con negociaciones y con esto que nos contabas la semana pasada de, de CAIPA, que es una de las de las cámaras que, que agrupa precisamente al sector empresario, hay un reinicio de negociaciones con, con esta cuestión, este, con los buques fresqueros de altura, eh, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata todo esto? CAIPA es una, empresa, una cámara que agrupa a cuatro empresas principalmente, las empresas del Meno, Barastro, Moscusa y El Marisco, y que en realidad hemos detectado que a través de sus propios estatutos no estaría teniendo la facultad para representar, la, eh, para, para discutir en realidad las cuestiones salariales con las distintas tripulaciones, esto es conductores de máquina, marinería y capitanes de pesca. Con lo cual hemos hecho las presentaciones correspondientes del Ministerio de Trabajo para desistir de negociar con, con estas empresas que a su vez se arrogan una representación que no solo no tendrían por el, por el, su propio estatuto de conformación, sino tampoco porque eh, estas empresas han evolucionado. Eh, CAIPA representa a la, al sector fresquero que, que tienen estas empresas, pero como han eh, modificado su, su estructura empresaria y se han volcado la flota congeladora, hoy cuentan apenas con 14, 15 barcos. Entonces no pueden arrogarse una representación, repito, que no solo la estarían teniendo por su propia conformación estatutaria, sino tampoco porque con 14 barcos no pueden pretender eh, eh, decidir el destino laboral y salarial del resto de la flota que ronda los 100 barcos. Uh -huh. Entonces desistimos de llevar adelante la negociación con ellos y abrimos una nueva un nuevo expediente con la Cámara que sí tiene de representación histórica, que es la Cámara de Armadores, la CAAP, ¿ah? Cámara de Armadores de Fresqueros de Altura, y con ello sí trataremos de reencauzar eh, eh, la actualización salarial que en el corriente año está demorada, por, por justamente por los eh, las oposiciones que plan, planteaba CAIPA. Y para puede ser que esto se agilice rápidamente y logremos el... el el, el acuerdo necesario porque si sí, la Cámara de Armadores debería reconocer los planteos que nosotros estamos haciendo y que no lo hacía porque obviamente eh, entre huellas no hay cornada y Caipa le estaría poniendo algún tipo de, de obstáculos, ¿no? Uh -huh. 
Bueno, con lo cual es este, un, una decisión que, como bien decía, se llevó al ámbito del Ministerio de Trabajo. ¿Han tenido alguna respuesta en relación a, a esta presentación? La hemos hecho el día jueves próximo pasado, uh -huh. así que está claro. en, plena, en pleno eh, en conocimiento del, del Ministerio y realmente esa presentación que supongo que posiblemente esté dentro de, de esta semana o dentro de la próxima con la Cámara de Armadores para a los compañeros que están realizando la actividad. Uh -huh. Bueno, este es un paso interesante porque, eh, digamos, ustedes vienen ya criticando a este grupo de empresas que, que, que están dentro de Caipa ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que saber que las empresas Olimero de las Temoscusas son las que tienen el monopolio de la captura principalmente de la rusa en la Argentina y obviamente con este poder también manejan de, de alguna manera el mercado y es decir que aquellas empresas que tienen un barco dos barcos de alguna manera tienen la mirada este de, de este de estas de estas empresas que, que obviamente con con maniobras que son conocimiento en el sector no esto esto significa a ver si lo puedo pasar en limpio si yo tengo un barco chico que solamente puede capturar 100 toneladas y estoy ingresando con mi buque eh, un día viernes para poder vender el muelle esa producción y, y obtener la mejor rentabilidad esas empresas entran cuatro buques de ellos y con lo cual bajarían el, el valor del, del, del pescado del muelle uh -huh. y esto hace que, claramente como una de las tantas maneras que tienen para poder manejar el mercado que no está ni mal ni bien, ¿no? Pero digo que esto ejerce un poder sobre el resto de los buques, ¿no es cierto? Claro, eh, claro. Eh, una regla de juego, reglas empresarias, eh, ellos las conocen, pero solamente lo comento para que vean que no solo manejan su propia empresa, sino... Mira, eh, claro, y que, y que no solamente pasa por la cuestión salarial. Siempre acá cuando hablamos de... Incluso cuando hablamos de la terminología paritaria, uno siempre lo relaciona con ese porcentaje ni siquiera de aumento salarial, sino que de actualización salarial, porque uno va siempre con, con el incremento salarial atrás de lo que aumenta la inflación. Pero digo, sino que fundamentalmente con las condiciones laborales, digamos, cuando evidentemente hay un monopolio, este no solamente se adueña de lo que van a cobrar los trabajadores y exigen, este, o ellos imponen, mejor dicho, el, el porcentaje de incremento, sino de las condiciones laborales y que me imagino no serán de las mejores. Y en particular en la actividad que me toca representar, eh, este gremio en particular, eh, con 20 años de existencia, no contaba con un convenio colectivo de trabajo. Yo represento a la Asociación de Capitanes de Pesca, que es un gremio que tiene 33 años recién. Uh -huh. Y eh, nosotros en el 2011 recién pudimos firmar nuestro primer convenio colectivo. La tarea que nosotros realizamos es a destajo, sin horarios, ni días, y, y, y fechas en particular y sin, en, sin, cuando digo sin horario es por el tiempo de, de trabajo de, 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 se asiente, ¿no es cierto? Uh -huh. no, no solo por estar navegando. Un, por ejemplo, en este momento se encuentra en plena actividad el la, langostino, la, la un capitán se tiene que levantar a las 4 de la mañana y hasta las 11 de la noche se acuesta, y la tripulación realmente trabajar al, al ritmo de las capturas, donde se tiene que procesar un producto como el costino que se puede capturar con la mejor calidad posible, procesar rápidamente, congelarlo, y, y son muchas horas de trabajo, y ahí no 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 es aplicable eh, trabajar ocho horas, descansar y todo ese tipo de cosas. Eh, esto significa trabajar a destajo. Uh -huh. Entonces después planteamos que el, las condiciones laborales eh, deben ser similares a todas las actividades, para el caso, nosotros no contamos con un salario básico. Eh, el salario básico que tiene un capitán se absorbe por la producción y cuando no hay trabajo no lo cobra. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que corregir eso. Por eso nosotros estamos en la lucha plena de, de eh, alimentar el convenio de trabajo que tenemos hoy para ir mejorándolo y adecuándolo. Pretendemos tener un salario básico y a partir de él cobrar la producción. Esto para garantizar un ingreso a, al grupo familiar. Bueno, Jorge, eh, reiterando entonces, eh, reiterando el concepto destacado de lo que nos acabas de, de contar, 
van a estar ustedes actualizando. A partir de ahora han hecho la presentación pertinente el pasado jueves en el Ministerio de Trabajo, el ayornamiento, digamos, salarial, la actualización salarial a través de la Cámara de Armadores Fresqueros de Altura y no a través de CAIPA, que es esta cámara, digamos, que reúne solamente a cuatro empresas. Aspiramos al 30% remunerativo y al salario básico no absorbido por la producción de mil pesos. Tal cual. Bueno, ha quedado claro, ¿eh? a pesar de por allí alguna interrupción, pero ha quedado muy clarito los, los conceptos en relación a los temas que hemos hablado. Bueno, Jorge, como siempre, este interesante charlar de estos temas y, bueno, seguimos avanzando en este recorrido sobre la actualidad del de trabajo que realizan los capitanes de pesca en la República Argentina. Un saludo para vos, naturalmente, y para todos los la muchachada eh, del país que, que está bajo esa, esa labor. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, feliz día de la patria por lo que queda. Un abrazo grande. Gracias. Jorge Fría, Secretario General de los Capitanes de Pesca, aquí en esta Vuelta de Página.